它的这个两面的颜色都是很比较不更新是因为可以显露我强壮的肩线哈喽大家好我是美欢迎来到我的 度过holidays非常期待见到芝麻那这几天的话我就是买一些伴手礼啊开始打包行李然后呢在这个影片呢我也想要跟你们好好的分享我在美国发现的网购品牌嗯今天主义者可能不太适合看这一集因为最近有不
这边就是会稍微做一个立体的感觉，然后延伸到腰。我个人觉得这件白色衬衫，即便我现在还没有烫整，对，但给我的整个精神跟气场都有加分的效果。那因为现在纽约的天气有点冷，所以出门的话一定要穿外套，真的是还蛮可爱的。我在 Oak and Fort 挖宝的 cardigan。那我昨天刚好去他们的实体店，他这一件本来是要一百出头美金，那我买的时候只要六十多块美金，对，所以我就脑波一弱，我又买了。我自己本身还蛮喜欢 Oak and Fur 这个品牌，那我当时候知道这个店也是在 SOHO 逛街的时候，然后发现哇，整个风格就是很对我的胃口，就是那一种工业风。稍微带有气势的中性美，也不会 design 也不会太过浮夸，的色调基本上都是黑白啊大地色调。觉得他们的 style 不是完完全全的欧美，有一点介于欧美跟韩系之间。还在北美已经有三十多间的实体店。因为这一套的设定是我要去学校上课啦，所以我现在背的背包呢是可以塞得下我的笔电跟 A4 笔记本的 Tory Burch 的，忘记它的名字了，但是应该是今年新推出的 Puff Bag 之类的名字。所以它这个包包呢容量很大，而且它很轻，我是因为它很轻我才会。忍不住想要买它的链条呢，其实我觉得有一点像仿 Chanel， 但是当然 t o r y Burch 的价格呢，呃，没有像 Chanel 那么贵，所以这个包包我记得我那时候买大概是三百多块美金。然后它这边不只是一个 logo， 它这边里面还可以塞一些小东西，然后里面的话也可以放我的钱包啊、钥匙。昨天拿到包裹试穿这个宽裤，真的是荣登我所有 item 里面的第一名，也是在 comment 上面买的。我平常很少在网络上买这种大宽裤，因为我很怕，就是我没有试穿，然后我收到，要么就是长度会太长，要么就是整个型反而让我身宽体胖。对，但我觉得这个宽裤。我真的超喜欢它的 design 很特别，就是你可以看到它这边有两个纽扣，所以它穿的时候是这样子打开，然后再把它扣合起来，所以它这个两个纽扣会形成一个不对称的美感。那我自己的上身呢，搭了一个白色的斜肩毛衣，也是 c o m m e n c e 的，我觉得它给人一种有点微性感又柔弱的风格。但因为我下半身搭的是一个比较。男孩感的大宽裤，所以哎呃，整个风格上面就是会感觉是一个是很 feminine， 但是又带有一点中性气场的帅女孩感。Yeah， 我很喜欢这个宽裤，就是它不是只是完全的 baggy， 完全的松垮，对，它是可以让我的腰部跟我的背部的臀部曲线有非常修饰的效果，走路起来超有风。那整个 style 怎么搭配呢？我现在搭配的是 Prada 的尼龙小包。刚刚试穿金色的饰品，现在换上了银色的、很性格的饰品。那 c o m m e n c e 的最后一件我很推荐的上衣就是这一款两面毛衣，它是高领的毛衣，它的这个两面的颜色都是我最喜欢的颜色。如果你想要米白色在前面的话，你也可以反穿。那这个蓝色的牛仔长裙呢，我知道非常的美，它是来自 c i d e r 啊。说到 c i d e r 呢，我自己已经下单了三次了。对我也是因为来到美国之后呢，被他们的 IG 广告烧到了。在价位上面，我个人是感觉。
呃，比 comments 再稍微低一点。比如说我买了五件衣服，大概会有一件衣服我觉得不太 OK， 对，那其他四件都觉得挺好的，对，所以基本上我在 s i d e r 的购物体验也会让我想要回购的那一种。他们的真实评论很多，所以如果你想要参考不同身形的女孩、不同肤色的女孩，然后她们穿起来的感觉的话，我觉得会还蛮有参考效果。对，出货速度也稍微再快一点。那这个牛仔长裙的话，我觉得它的。design 很特别，就是它也是做一个不对称的美感，再加上鱼尾裙的设计，在视觉上面呢，做一个蛮修身的效果，所以可以把我辛苦锻炼的曲线隐约的显露出来。对，但基本上我现在是全身包紧紧，再有一点知性美，搭配比较有根一点的靴子。对，那这个白靴呢是从台湾的 Air Space 带来的。虽然 Airspace 是主打女性服饰，但我个人也觉得他们有几款靴子真的挺不错，我到现在也会一直穿。另外一个我很喜欢来自 s i d e r 的上衣，就是这一款又是不对称美学的长袖毛衣。那我个人呢很喜欢第一个，它的颜色它是渐层黑色跟灰色的渐层，然后在袖口这边呢，我个人也很喜欢。它就是比较放射型的设计。那由于呢，我练肩膀、练手、练背练得很勤，所以每当我穿这个长袖毛衣的时候，就是可以把我的优点给显现出来。有看到我的肩膀吗？三头肌、二头肌都冒出来了。那下半身的话，我很常穿的，最近很常穿的就是这个。白色的工作裤，我有点忘记这是来自哪一个品牌，它是我跟我妈我姐在 Outlet 买到的一个工作裤，应该是 Sunday Best， 但是我不太认识这个品牌。如果我有找到链接的话，我再放在下面的资讯栏给你。那这一套我会搭配的是 Mark Jacobs 的经典小包，这个也是我在纽约买的。基本上我在纽约我是。不买像是、呃、Chanel 啊、Dior 啊，我也没钱买了，在这边租金就已经那么贵了。但是我指的是，因为纽约的税金一加上去，它的价格甚至是比台湾还要贵，所以在这边买 Designer Bag 国际精品包。几乎是不划算，对它可能会比欧洲再贵上三分之一的价钱，对，所以如果你不是那种超级有钱人，就是你根本就不会在这边买 designer bag， 对。但是像是 t o r y Burch 啊，或者是 Mark Jacobs， 就是稍微平价，而且是 based in New York 的品牌的话，我就会去买。对，那我个人很喜欢这个 Mark Jacobs 的包，就是它的 size 很刚好，它可以放我的护照啊、钱包啊，容量非常的刚好。然后它又可以这样子斜肩，大部分买的包都是黑色的，因为黑色就是最好搭。那接下来我分享的就是会比较偏向战服。什么叫做战服呢？就是在纽约有时候会有一些。啊、um, ，不是 N Y U 的 activities 啊，因为 N Y U 的 activities 通常都蛮鸟的。对我指的是，比如说跟好姐妹去酒吧，或者是去 club 玩，然后或者是呃约会的对象带你去一个稍微好一点的餐厅的时候，这时候你就会需要你的战服。那我现在穿的上衣呢，个人是觉得有一种东方美的美感，然后呃又带有一点微性感的。绕颈式的上衣，它是来自 Sider， 那它下面是镂空的。呃，有时候我会贴胸贴，但是我现在有点懒，所以我就懒得贴胸贴。反正我相信这边的 Audience 应该都是女生。那下半身的话，我穿的是呃开叉的黑色皮裙，也是来自 Sider 的。我觉得它这个黑色皮裙啊，它的厚度就是因为有些皮裙很硬，你知道吗？那它这个皮裙就是摸起来非常的柔软，所以我特别喜欢这一件。这个开叉，我觉得也开得很好，开得不会太高，就是可以微微的把你的腿性感的显露出来。那我现在穿的是我最近在 Zara 买的毛茸茸外套。当时候买这件外套，就是因为我觉得哇。它实在太暖和了，很好搭配，而且它给人一种蛮奢华的感觉。呼呼 s a r d e r 还有另外一个我觉得非常火辣好看的，就是这个蓝色牛仔暴露上衣。Wow. 每次穿这件的时候，我都觉得
有一点害羞，对，但是通常我都是跟姐妹们出去喝酒的时候呢，很喜欢穿这一件。那我现在下半身就是简单搭一个米色的 leggings， 跟我刚刚秀给你们看的过膝长靴，怎么看起来有点像神力女超人？有时候我很喜欢穿这种无袖的。套就是因为可以显露我强壮的肩线。那这件的设计啊，就是一个它这边中间是镂空的，然后它在上面这边就是有一个，这叫什么？就类似像皮带的设计。我个人很喜欢这件的原因，就是因为它不会给我太勒的感觉，不太容易滑下来。那外套的部分，我搭配的是 The Giving Moment 的黑色短版皮外套，在亚洲的知名度没有很高，它是比较偏欧美人知道的运动服品牌。那我那时候逛的时候，主要是看到这个黑色的皮夹克，我反而是对他们的运动服没有太大的兴趣。袖口这边有一个 The Giving Moment 的小 logo， 我个人觉得很有个性又好看。接下来这件战服呢，绝对是名列我的第一名。它是我在 Zara 最近入手的黑色丝绒礼服。那我特别喜欢它这边的肩带，它是做一个很有质感的银色金属链带。然后它这边胸口是做一个微性感的 V 领设计跟开高叉，所以可以让我的大腿性感的显露出来。那整个织料上面呢，它是比较接近绒布，它还蛮适合在秋冬的时候，就是天气稍微凉的时候穿这个礼服。但如果你在夏天穿这件的话，可能会觉得有一点小闷。那因为这一套呢，就是一个精致小姐姐的路线，所以我搭配的是 Y S L 的包，这是我人生中第一个 Y S L 包，是我今年自己去马来西亚旅游的时候，因为马来西亚买精品包不用税嘛，所以我个人觉得我那时候买还蛮。划算的，一样的 s a r a 的毛茸茸外套。礼服的部分还没有结束，我现在穿的是 Oak and Four 的黑色洋装。我喜欢这一件的原因就是，它又再更 casual 一点，就是。像我有时候我去学校啊，我也会穿这种长洋装，然后外面再套一个毛衣。比如说，这是我在台湾的 All Saints 买的短版的长袖毛衣，这样简单的搭配是会带给人一种很有女人味又休闲的正式感。在影片开头穿的 Mango 的灰色短版毛衣，这件就是再更休闲一点的感觉。对，所以有时候我去学校的时候，我就这样子穿。或者是配上一开始穿的 o k a n f o r d 的 cardigan， 很休闲又可爱的风格。看服片还没有结束，接下来这一件是我在 a n Other Stories 买的不对称的长袖洋装。a n Other Story 应该还没有进驻到台湾，在亚洲应该也很少。对我第一次试脚是我去意大利米兰的时候，发现哇，怎么有这样子那么有质感的？呃，比 Zara 又再稍微中高价一点的，它应该也是 H M 集团下面的快时尚品牌。这个洋装呢，也是我最近在他们的店里面逛到，我觉得还蛮喜欢。我对于斜肩款啊、不对称美学的这种衣服都非常的有兴趣。Hey, 那今天的影片就分享到这边，我也忘记我总共穿了几套衣服，但是这些品相说真的都是我非常喜欢的，所以如果你跟着我下单的话，应该百分之九十不会踩雷。然后这一集也完全没有叶配，单纯是我个人的真心分享。所以总结一下，我在美国，就是我目前发现到的，我我个人买过推荐的品牌就是 c o m m a n d s 跟 c i d e r 但是 c i d e r 的话，我觉得要小心了，就是。有时候衣服可以到很便宜，但是偶尔我还是会踩雷。对，那这时候你就是可以退货，或者是看他们的这个退货的机制怎么样跑，就跟着他们的流程就好了。那其他我私底下呃喜欢逛实体店的品牌就是 Oak and Fort and Other Stories 跟呃 Reformation， 我也蛮喜欢的。对 ，Zara 偶尔也会逛。好，所以现在就还是在。开发品牌中，因为我住的地区就是刚好在 SOHO 附近，就是一个纽约的逛街天堂。对，那当然花费的部分我自己也要留意一点，所以每一个月我还是会控制在一定的支出。
。对，那如果我又累积到一些品相足够可以跟你们分享的话，我会再推出下一集的穿搭。那如果你喜欢这种分享的话，也欢迎在下面留言让我知道，让我有更多创作的动力。我们下次再见，拜拜。